தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் பார்க்கும் போதும் இந்த கோவிலின் பெயரை கேட்கும் பொழுதும் மெய் சிலிர்க்கும் என்றார் அதுதான் ராஜராஜ சோழன் சொல்லி சென்றவர்கள் மத்தியில் சொல்லி செய்தவன் ராஜராஜ சோழன் ஆயிரம் ஆண்டு கடந்தும் அசைக்க முடியாத கோவிலை கட்டி இன்றும் நினைவில் இருக்கும் சோழனின் சாதனைகள் பல உண்டு ராஜராஜ சோழனுக்கும் பெரிய கோவிலுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் விதமாக மத்திய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்று அன்று ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டில் தஞ்சை பெரிய கோவிலின் படத்தை வெளியிட்டது ஆனால் இன்று ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு புழக்கத்தில் இல்லை அது என்னவோ தெரியவில்லை தமிழனின் அதிசயங்களையும் ஆவணங்களையும் அடையாளங்களையும் உலகிற்கு தெரியப்படுத்துவதில் ஒரு பாரபட்சம் காட்டுவதில் குறியாக இருக்கிறது மத்திய அரசு ராஜராஜ சோழன் சேரம் மற்றும் பாண்டியர்களை வென்று அவர்களின் கருவூலத்தில் இருந்தும் ஆயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் கும்பாபிஷேகத்தில் அவரும் அவரது மனைவியர் உட்பட குடும்பத்தினர் கொடுத்த தானங்களையும் தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு கொடுத்த பொன் வைரங்கள் மற்றும் ரத்தினங்களின் எடை மதிப்பு என அனைத்தையும் பெரிய கோவிலின் விமானத்தின் தென்புறத்தில் உள்ள கல்வெட்டில் பதித்து விட்டு சென்றிருக்கிறார் இதன் மதிப்பை நான் சொல்வதற்கு முன்பு களஞ்சி என்ற சொல்லின் பொருளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதிக அளவு தங்கத்தை அளக்கும் அழகாக களஞ்சி என்ற சொல்லை பழந்தமிழர்கள் பயன்படுத்தினர் ஒரு நாட்டுப்புற பாடலில் கூட ஒரு கிழிஞ்சி நெல்லு தாரே பொண்ணு தரியா சம்பந்தி என்ற பாடல் கூட இருக்கிறது இரண்டு குன்றிமணி என்பது ஒரு மஞ்சாடி பத்து மஞ்சாடி கொன்றது ஒரு களஞ்சி களஞ்சி என்பது தற்போதைய எடையில் ஐந்து கிராம் என கணக்கிடப்படுகிறது ராஜராஜ சோழன் கோவிலுக்கு கொடுத்த பொன் வைரங்கள் ரத்தினங்கள் என அனைத்தையும் குன்றிமணி மஞ்சாடி களஞ்சி என்ற அலையில் தான் குறிப்பிட்டிருக்கிறான் அந்த கல்வெட்டுகளில் பல பத்திகள் இருக்கின்றன அதாவது பேராகிராப்கள் அதில் முதலாவது பத்தியில் கழுத்து சங்கிலி ஒன்றில் பதினைந்து மாணிக்கக்கள் பதினாறு மரகதக்கள் இருபத்தி எட்டு வைரக்கள் மற்றும் முத்து வகைகளில் பைட்டம் குறுமுத்து தைத்த முத்து ஒப்பு முத்துகள் நாற்பது என இவற்றின் எடை மொத்தம் நூற்றி எழுபது களஞ்சி ஏழு மஞ்சாடி அவற்றின் விலை ஐநூறு காசு என கல்வெட்டில் செதுக்கிருக்கிறான் இது இன்று எடையில் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிராம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ இவ்வாறாக ஒவ்வொரு பத்தியிலும் நூறுக்கும் மேற்பட்ட வைரங்கள் மாணிக்க கற்கள் மரகத கற்கள் மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முத்து வகைகள் என கொட்டி கொட்டி குழைத்து குழைத்து கட்டியுள்ளான் தஞ்சை பெரிய கோவிலை ராஜராஜ சோழன் இவை அனைத்தும் சோழ ராஜ்யம் முடிந்து அதன் பின் வந்த பல சாம்ராஜ்யங்கள் கவர்ந்து செல்லப்பட்டன இவற்றில் ஒரு சிலது மட்டுமே இப்போது இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது தஞ்சை பெரிய கோவிலின் கட்டிடப் பணி கிபி ஆயிரத்தி மூன்றில் தொடங்கி கிபி ஆயிரத்தி பத்தில் முடிவடைந்தது என அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த பணி முடிந்தது முடியாதிருக்கும் நிலையில் ராஜராஜ சோழன் கிபி ஆயிரத்தி ஆறில் சாளுக்கிய அரசன் சத்தியாசரசனை போரில் வெற்றி கொண்டு அவன் நாட்டில் இருந்து கொண்டு வந்த தங்கங்களை உருக்கி அதை பொற்பூக்களாக செய்தான் பின் அந்த பொற்பூக்கள் கொண்டு தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலின் எழுந்தரில் உள்ள இறைவனை வழிபட்டான் அந்த வீரன் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது என்பது கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஹால்ஸ் என்ற ஜெர்மன் நாட்டு கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர் கூறிய பிறகுதான் உலகிற்கு தெரிய வந்தது அதற்கு முன் இது பூதம் கட்டிய கோவில் என்றும் வேறு சோழ நாயக்க மன்னர்களால் கட்டப்பட்டது என்றும் பலவிதமாக பேசப்பட்டு வந்தது தஞ்சை பெரிய கோவில் இந்தியாவில் உள்ள கோவில்களுக்கு எல்லாம் தலைமை சான்ற கற்கோவில் ஆகும் இதன் மிக பிரம்மாண்டமான விமானம் உலக அதிசயமான எகிப்திய பிரமிடுகளைப் போல் கூர்நுணி கோபுரமாக அமைந்து கர்ப்ப கிரகத்தில் இருந்து மிக உயர்ந்து ஓங்கி வளர்ந்திருக்கிறது அக்காலத்தில் புவனேஸ்வரத்தில் கட்டப்பட்ட லிங்கராஜர் கோவில் உயரத்தை விட தஞ்சை பெரிய கோவில் உயரம் பல மடங்காகும் உலகின் புகழ்பெற்ற ஓவியங்களில் ஒன்றான மோனலிசா ஓவியம் கூட கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி மூன்றில் தான் வரையப்பட்டது என்று நம்பப்படுகிறது ஆனால் நம் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் கருவறையை சுற்றியுள்ள உட்சுவர்களில் ராஜராஜ சோழன் காலத்து ஓவியங்கள் இன்றும் காணப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் எஸ் கே கோவிந்தசாமி அவர்கள் கண்டறிந்த பின்னரே அவைகள் உலகின் பார்வைக்கு தெரிய வந்தன சிதம்பரம் கோவிலின் கிழக்கு புறம் மற்றும் மேற்கு புற கோபுரங்களில் பரதநாட்டியத்தின் நூத்தி எட்டு நடனங்களும் அவற்றிற்கான நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் உள்ள செயல்களும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதே போல் தஞ்சை பெரிய கோவிலின் விமானத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் சிவபெருமான் ஆடிய நூத்தி எட்டு வகை நடனங்களில் எண்பத்தி ஒரு வகை நடனங்கள் உருவங்களாக செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது எஞ்சிய இருபத்தி ரெண்டு நடனங்கள் உருவாக்கப்படாமல் நின்றுவிட்டன தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு விளக்கியறிய வழிவகை செய்த வரலாறும் ஆக சிறந்த ஒரு வரலாறு இதில் ராஜராஜ சோழனின் அறிவும் அவன் மக்கள் மீது வைத்திருந்த பாசமும் வெளிப்படையாக தெரிகிறது தஞ்சை பெரிய கோவிலின் விளக்குகள் எரிய ராஜராஜ சோழன் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பசுக்களையும் எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆடுகளையும் 
அறுபது எருமை மாடுகளையும் நிபந்தமாக அளித்தார் நிபந்தம் என்றால் ஒரு கிராமத்தையோ ஊரையோ ஒரு குறிப்பிட்ட கோவிலுக்கு ஆண்டுதோறும் இவ்வளவு பொருள் அல்லது சேவைகளை செய்தால் வரி விலக்கு என்று பொருள் சில நேரங்களில் கோவிலின் முழு பராமரிப்பையும் அவ்வூர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் இதுவே நிபந்தம் எனப்பட்டது இவ்வாறு நிபந்தமாக அளிக்கப்பட்ட கால்நடைகள் இருந்து கிடைக்கும் நெய்யை கொண்டு நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு விளக்குகள் இருந்தன இந்த பசுக்களும் ஆடுகளும் எருமைகளும் தஞ்சையில் நூத்தி எண்பத்தி இரண்டு இடையர் குடும்பங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன இது போக மேலும் இலங்கையில் இருந்து இழுப்ப எண்ணெய் வந்தது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அன்று இறைவனை நம்பி கட்டிய கோவிலில் பல மூட நம்பிக்கைகள் மூடியுள்ளது இதன் கோபுரத்தின் நிழல் தலையில் படாது என்றும் கோவிலின் மூல கோபுர வழியை நுழைந்தால் அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஆகாது எனவும் இதனால் தான் இந்திரா காந்தி மற்றும் எம்ஜிஆர் ஆகியோரின் பின்னடைவுக்கு இக்கோபுர வழி நுழைந்ததே காரணம் என்றும் அதனால் தான் ஆயிரம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் கூட அப்போதைய முதல்வராக இருந்த கருணாநிதி கூட மூல கோபுர வழிக்கு அருகில் இருந்த மற்றொரு வழியில் சென்றார் எனவும் கூறப்படுகிறது ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் இந்த ஆயிரம் ஆண்டில் காலங்கள் கடந்தாலும் பல ஆட்சி முறைகள் மாறினாலும் இன்றும் அதே இளமையோடு அதே கம்பீரத்தோடு அதே வீரத்தோடு தமிழனின் அழியாத அடையாளமாய் என்றும் இருக்கும் நம் தஞ்சை பெருவடையார் கோவில் இது ஆலயம் மட்டுமல்ல அதிசயம் இது போன்ற மேலும் வீடியோக்களுக்கு டீப் டாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்